การลบจำนวนที่มีสองหลักกับการลบจำนวนที่มีหนึ่งหลักมีตัวหนีบสิบตัวนำออกไปใช้หกตัวเหลือตัวหนีบกี่ตัวนะเพื่อนๆยังจำวิธีการลบตัวเลขกันได้หรือเปล่าคะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20ตอนการลบจำนวนที่มีสองหลักด้วยจำนวนที่มีหนึ่งหลักในครั้งที่แล้วเราได้ฝึกผลการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9กันไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนยังจำกันได้ใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาฝึกลบเลขกันอีกครั้งค่ะแต่จะเพิ่มจำนวนตัวเลขมากขึ้นเป็นตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน20ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับการลบตัวเลขที่มีจำนวนมากขึ้นนั้นเพื่อนๆลองมาทบทวนการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9ด้วยแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วกันก่อนดีกว่าไปกันเลยค่ะ <Nhạc> ไม่หนีบสิบตัวนำออกไปหกตัวเหลือไม่หนีบกี่ตัวนะสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ไม้แขวนเสื้อและพี่ไม่หนีบการลบวันนี้พวกเราจะนำน้องๆมาหาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นสิบครับเริ่มกันเลยนะครับน้องๆลองช่วยบอกพี่ไม้แขวนเสื้อหน่อยสิครับว่าในแต่ละข้อมีไม้หนีบเหลืออยู่เท่าไหร่มีสิบเอาออกหนึ่งหรือสิบลบด้วยหนึ่ง wow! มีสิบเอาออกสองหรือสิบลบด้วยสอง wow! มีสิบเอาออกสามหรือสิบลบด้วยสาม Wow! มีสิบเอาออกสี่หรือสิบลบด้วยสี่ wow! มีสิบเอาออกห้าหรือสิบลบด้วยห้า wow! มีสิบเอาออกหกหรือสิบลบด้วยหกมีสิบเอาออกเจ็ดหรือสิบลบด้วยเจ็ดมีสิบเอาออกแปดหรือสิบลบด้วยแปดมีสิบเอาออกเก้าหรือสิบลบด้วยเก้ามีสิบเอาออกสิบหรือสิบลบด้วยสิบ wow! น้องๆตอบกันถูกไหมครับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับเนี่ยคือคำตอบของจำนวนไม้หนีบในแต่ละข้อนะครับเอมีข้อไหนที่ผลลบเป็นศูนย์บ้างนะน้องๆเห็นไหมครับว่าในจำนวนโจทย์การลบทั้งหมดมีอยู่เพียงข้อเดียวคือสิบลบสิบที่มีผลลบเท่ากับศูนย์นั่นเป็นเพราะว่าจำนวนที่เท่ากันเมื่อลบกันจะได้ผลลบเท่ากับศูนย์นั่นเองครับน
นอกจากนี้น้องๆสังเกตเห็นอีกไม่ครับว่าผลลบในแต่ละข้อเมื่อนำมาบวกกับตัวลบจะได้จำนวนเท่ากับ10ซึ่งเป็นตัวตั้งน้องๆล,ลองนำผลลบ9มาบวกกับตัวลบ1ดูสิครับ9บวก1เท่ากับ10ผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวน10ซึ่งเป็นตัวตั้งนั่นเองครับในที่นี้ตัวตั้งในทุกข้อคือ10ดังนั้นผลลบและตัวลบในทุกข้อจึงบวกกันได้10ครับเอจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบเราเรียกว่าอะไรล่ะนะน้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยคำตอบคือจำนวนที่บวกครบสิบนี่เองครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าตัวตั้งมากกว่าสิบล่ะคะทำยังไงให้หาผลลบได้ง่ายและรวดเร็วล่ะเนี่ยสิบแปดลบหกเท่ากับเท่าไหร่นะหืมคิดไม่ออกคิดไม่ออกการลบตัวเลขที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าน้องๆน,นำมาเขียนเป็นแผนภาพการลบจะทำให้เราสามารถหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสิบสองนั่นเองครับน้องๆลองหาผลลบจากแผนภาพเหล่านี้ดูสิครับ16ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะว้าวว้าวสลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสิบห้าลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรสิบสามลบด้วยหกเท่ากับเท่าไรและสิบสี่ลบด้วยสามเท่ากับเท่าไรกันเอ่ยว้าวว้าวน้องๆเห็นไหมครับว่าการใช้แผนภาพแสดงการลบทำให้เราสามารถหาผลลบได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การหาผลลบอย่างรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีหาผลลบโดยการกระจายครับมาดูกันนะครับว่าวิธีนี้จะทำให้เราหาผลลบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้ยังไงอย่างเช่น18ลบด้วย6เราสามารถนำจำนวนที่มากกว่า10มากระจายได้เป็น18เท่ากับสิบบวกแปดจากนั้นทำการลบออกจำนวนหกน้องๆเห็นไหมครับว่าเราสามารถลบหกออกจากแปดซึ่งได้มาจากการกระจายสิบแปดเป็นสิบบวกแปดได้เลยครับแปดลบด้วยหกพ้นลบที่ได้ก็คือสองเมื่อนำไปรวมกับสิบที่เรากระจายไว้คำตอบของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะว้าวว้าสิบสองครับลองมาหาผลลบโดยวิธีการกระจายกันอีกสักข้อนะครับสิบสี่ลบด้วยสองเท่ากับเท่าไรเริ่มจากกระจายสิบสี่กันก่อนเลยนะครับสิบสี่ลบด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่นะว้าวว้าวว้าวสิบบวกสี
ลบด้วยสองนำสองมาลบออกจากสี่เหลือสองจากนั้นนำผลลบที่ได้มาบวกกับสิบที่มีอยู่ได้เป็นสิบบวกสองเอเท่ากับเท่าไรนะ้า wow! wow! ใช่แหละครับสิบบวกสองเท่ากับสิบสองครับดังนั้นสิบสี่ลบด้วยสองจึงเท่ากับสิบสองครับในการหาผลลบนั้นน้องๆควรตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะครับอย่างเช่นสิบหกลบด้วยสามคำตอบควรมากกว่าสิบเพราะถ้าตัวตั้งเป็นสิบสามจะได้สิบสามลบด้วยสามเท่ากับสิบแต่เมื่อตัวตั้งเพิ่มขึ้นจากสิบสามเป็นสิบหกคำตอบจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นสิบหกลบด้วยสามจึงมากกว่าสิบครับหรืออย่างสิบห้าลบด้วยเจ็ดคำตอบก็ควรน้อยกว่าสิบเหมือนกันครับเพราะถ้าตัวตั้งเป็นสิบเจ็ดจะได้สิบเจ็ดลบด้วยเจ็ดเท่ากับสิบแต่เมื่อตัวตั้งลดลงจากสิบเจ็ดเป็นสิบห้าคำตอบจึงลดลงด้วยดังนั้นสิบห้าลบด้วยเจ็ดจึงน้อยกว่าสิบครับน้องๆลองหาคำตอบโดยวิธีการกระจายกันดูนะครับช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอน้องๆลองมาใช้ความรู้ในเรื่องการลบโดยวิธีการกระจายตามตัวเลขที่หายไปของโจทย์เหล่านี้กันนะคะข้อ1เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย16ลบด้วย5เท่ากับเท่าไรข้อสองเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย15ลบด้วย8เท่ากับเท่าไรข้อสามเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย19ลบด้วย8เท่ากับเท่าไรข้อสเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย15ลบด้วย5เท่ากับเท่าไร wow! 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 ข้อ5เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไร Wow! ข้อ6เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย11ลบด้วย6เท่ากับเท่าไร wow! 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 
ข้อ7เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย 12. ลบด้วย4เท่ากับเท่าไร wow. 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 ข้อ8เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย 18. ลบด้วย7เท่ากับเท่าไร wow. 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 ข้อ9เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย 16. ลบด้วย9เท่ากับเท่าไร Wow! 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 ข้อ10เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย12ลบด้วย6เท่ากับเท่าไร wow! เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆการลบเลขไม่ยากเลยใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะมีตัวตั้งจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจหลักการสำคัญและฝึกฝนกันบ่อยๆต่อยว่าต่อให้เลขเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนเราก็หาผลลบได้สบายมากใช่ไหมคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆของตัวเลขกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ